，不行。粉红色代表公主，蓝。你两年连一个电话都没打过来，现在突然提出这种要求，你不觉得过分吗？我问你。我说你过分，小女王，来，小公主，我要吃冰粉，哎，好吃点，我要吃糖人，不可以去，你啊，花生过敏，不可以吃冰粉，知道吗？还有你啊，都已经有蛀牙了，不可以吃糖啊。这样好不好？你们谁可以把发发逗笑，谁就可以有冰激凌吃。干什么了，苏珊？丢什么？干什么啊？你干什么？我问你干什么？啊，雨薇，你干什么呢？呃，臭鬼脸儿，是不是？这俩宝贝怎么了？这是？他们想吃冰淇淋啊。那就带去吃冰淇淋，吃冰淇淋去，走。啊。参加老年合唱团去了哦。听说你把那个小文给拒绝了。您都知道了，我见到罗阿姨了，说小文带你去看婚房，人家那么诚意，你怎么就这么不珍惜呀？我跟他不是一类人。你是精还是傻、啊？就小文这个条件，你不要，好多人抢着要呢。每个人想法不一样，我是为你打算。你都这么大年纪了，再不结婚啊，以后只能找那些离婚的嘞。阿姨，我知道您是为我好，但是我自己的事儿我自己有数。你看你，长得这么聪明，就是想不明白。幸好啊，我留了一手。周末啊，你去见见那个蒋叔叔的侄子，还有彭主席的学生，我看啊，条件都不错的。想什么呢？晚上一起吃饭吧。我晚上要陪我爸妈，你天天陪爸妈呢？那如花美眷，独守空房，寂寞空虚冷，多危险呀！你就闭嘴吧你！还没跟你爸妈见面呢？没有。哎呀，你开腔这么接地气，能不能聊出点诗意来呀？别理他。也许是他害怕呢，毕竟你们两个情况比较特殊。你可不能让他怕呀！这女人的勇气都是男人给的。只要你给我一个肯定，我的爱就有意义。所以啊，做人就应该多唱卡拉 OK。走吧，今天晚上一起去唱 K。我要带雨薇。怎么天天带孩？是只忙，正好我闲。你们两个到底离没离婚啊？我要不要把我的离婚证拿给你看看？你这天天戴着婚戒啊，这么盯着，我怎么觉得你对芝芝比以前还上心了呢？你说对了，我现在对芝芝就是这感觉。那他对你呢？哎，越来越不在乎了。哎，那可不行，你得上手段。什么手段？芝芝喜欢什么？这当初玫瑰也没有，钻戒也没有，我就这么稀里糊涂的嫁给你了
。你又不喜欢这些，哪有女人不喜欢这些的？对呀、啊，我应该给他补一场求婚。我可以帮你搞策划。没错，让一鸣去。一鸣求婚最有经验了，是不是？我说你要是不会说话，你能不能就别说话啊！不不不不，你不会说话你就别说话，行不行？啊啊！嗯，这小孩咳嗽啊，不能先止咳，应该要先化痰，是吧？嗯，我说呢，这苏珊每次咳嗽都拖很久，看来是药没给对。回头啊，我把雨薇用的一些比较对症的药发给你。苏珊要是再咳呢，就先给他试试。那太好了，爸爸。哎，怎么了？哟，你衣服上。我来，我来。我我去。来。阿姨帮你弄啊。一些生活经验。叔叔，嗯，我跟苏珊去门口看鱼。可以啊，但是不能出大门啊。嗯，知道了。嗯，真乖。我带你们去吧。谢谢了。不客气。我刚才看你接了个电话，特别不高兴。是工作上的事儿。是苏珊的妈妈。呃，快结婚了，让苏珊去给他当花童去了。我没同意，吵了几句。你们离婚多久了？三年。苏珊一岁的时候，她跟一老外走了。你一个人带孩子，也挺不容易的，挺辛苦的。我倒还好，那就是想一想，有点委屈苏珊。只要孩子不缺爱，就不会觉得委屈啊。是吗？你这么说的话，我倒还觉得挺宽慰的。我也这么宽慰我自己的。谢谢。那你呢？是因为什么离婚、啊？呃，没事儿。你不想回答的话，没关系，我不该问。也没有，我也不是不愿意说。表面上看，我跟他爸爸分手，是因为第三者。但我现在越来越觉得，我在婚姻当中有很多的问题。我觉得您挺完美的。当年的我，一心只想做一个好妈妈、好妻子，但我却忘了做最好的自己。直到有一天，所有的问题都得自己一个人去扛。我才发现自己有多么的无能为力。没办法，所有的事情都得从头来。那你一个人这又忙工作又带孩子，其实也挺不容易。是啊，工作压力那么大，还要被客户骂。那我们再跟你道一次歉。跟你开玩笑的。今天没给你压力吧？今天很开心啊。
，不会挺开心。哟，吓了我一跳！你怎么在这儿呢？虽然天使轮的投资很少超过百分之三十，但是我会把我的百分之百都给你。什么意思？我不管你对这段感情是怎么定义的，我现在想告诉你，我是认真的，我认真到毫无保留，我认真到希望得到父母的认可和祝福，我认真到希望这段感情的归属。是永远。谢谢你，我也是。怎么了？我跟你站在一起，不管哪个方面，我都没有任何的可比性。但是有一点，我绝对不会比你少，就是我的诚意。你如果是担心我们两个之间的年龄差，担心父母之间的意见，我现在就可以明确的告诉你，我不在乎。哪怕是最亲近的人，也不可能动摇我对你的感情。我是张芝芝啊，天天都加班。那你干嘛呢？独守空闺，空虚寂寞冷。没跟你那个和睦在一块啊？今天十点十五就要上床睡觉了，我不能打扰人家呀。你这小文怎么样？你说清楚了。这么快？我一直都是行动派啊。别得意。
我听我妈说呀，她已经给你安排了更大的活动。你是不是说三伯父孙女的生日宴啊？对。我太难了，愁死我了。还有你李思雨发愁的事儿啊。姥姥，他帮我想办法、啊。你呀、啊，真的找一男朋友，就把我妈计划全打乱了。哪儿找啊？那更难。我又没说真的找，你听我的呀，准有办法。什么意思啊？到时候我把雷浩文给你派过去不就行了吗？你说的容易，雷浩文听你的。这个就不用你管了。画的好好看，嗯，挺好看的，给我来一首。什么？我刚给你装完前男友，我要给李思雨装现男友，你们能不能换一个人啊？薅羊毛也不能可着一只羊薅，是不是？有谁让你演技好呢？我少来。哎呀，你就是遗落在凡间的影帝，折翼的奥斯。我还是自带流量的老戏骨呢。对对对，你呀、啊，演富二代比真富二代还像呢。你不是说我是国产 A 货吗？你早就升级了。得了吧，用人朝前，不用人朝后，说的就是你命。李浩文，你别给脸不要脸，这忙你到底帮不帮？我记住了啊！下周五，三伯父孙女生日的时候你出现，开好车，五十万起步，没有就借，借不着就租。你上次那辆保时捷不行吗？不行，太浮夸了，过不了我爸妈那关。你爸妈？李思雨爸妈。哦，你再去弄一个带 logo 的包，但不能是满布 logo 的那种。有没有什么牌子要求？不太低调的国际一线。车、包，记住了。还有你这个发型和衣服也要稍微改变一下，然后你的家庭背景呢也要再美化一下。怎么美化？青年才俊嘛，海归。那又美化什么呀？本身我不就是青年才俊吗？青年才俊。嗯。嗯，那。你妈是你妈，李思雨他爸是他爸，是吧？是。坐坐坐坐坐坐坐，入席吧，入席吧。你什么时候到？谁呀、啊？我男朋友。什么时候的？被这个说过呀？我怎么知道你怎么就是？你有朋友啦？哎，什么时候有的？我们怎么不知道啊？连我都不知道。哎，爹妈都不知道。因为之前还没有确定关系，所以就没有跟各位长辈汇报。哦。那他是哪儿的？哎，他做什么的？经济条件怎么样啊？人好不好啊？他马上就到。你们的问题让他自己回答。好，那我们得好好拷问一下。啊，做长辈的为你把把关。好，思雨，嗯，来了。各位长辈，我来介绍一下。这是谁？这位就是。没错，不好意思，各位长辈，我们来晚了。我替思雨隆重的介绍一下，这位就是。各位长辈们好，我是思雨的男朋友关晓棠，初次见面，请多关照。他不是他。哎，你们听说过没有？你听说过没有？没有
做啊？是你喜欢吃的啊？叫什么来着？这个我也来一个。我妈，你把碗给我，我给你盛点山芋。好，你妈最喜欢吃这个菜了。对，我能不知道吗？少一点啊！好，心太软，心太软，对的，好像是这个名儿吧？原来吃过，是你自己取的名儿。好了，心太软。嗯，啊，你把茶杯给我，你多喝点茶，少喝点饮料，太甜了。好，没了吧？这上完没了吧？到底怎么回事、啊？惊不惊喜？意不意外？怎么会是关晓棠？雷浩文演技太夸，不走心，我就把他换了。我临时又找不到其他人，你怎么找到他的？是他加的我微信啊。他怎么会加你微信、啊？人家是技术大牛，想加我微信还不容易。你明知道我在躲他，为什么非得把他叫上啊？因为我就喜欢给你作对啊，从小就这样。你让我往东，我偏要往西。你，我也没害你啊，我完全是按照你的要求定制的。这个关晓棠虽然年纪小了一点，但是她对这个角色非常投入，很有激情。郭良，你别落我手上，要不咱们视频一下？我真的很想看看你现在的表情。第一次见面，这是我给您带来的小礼物。啊，谢谢谢谢谢谢。我是小玲的朋友，我叫雷浩文，你叫浩文就可以啊。知道了知道了。我姓雷，叫雷浩文，天雷滚。小唐啊，你家是做什么的？呃，我爸是做再生物资流通生意的，然后后来生意做大之后，也陆续涉足其他行业，现在能源、化工、食品。金融也都在做，哇，这么厉害，太厉害了！我叫雷浩文，这么大牌子，你有这点面。浩人正气的浩，特别有文化的文。我说的都是实话。我很欣赏你塑造角色时，真假不分的状态。车，猛丫头十八变，真是越长越漂亮了。谢谢大伯母，你现在都是白天的公主啦。哎，思雨啊，你堂弟的事，我就给拜托你啦。什么呀？别小心。明年他就大学毕业了，你帮他在小唐家那个集团找个好工作呗。明天再说吧。哎，思雨啊，这么好的条件。你可千万别撒手啊！啊，我走。关小棠，是吧？是。小棠这孩子啊！我女儿花了多少钱把人请来？叔叔，我是自费的。哎呀，别紧张，我不会拆穿你们的。我真不是演员，你瞒不了我啊！叔叔，您就算是不相信我的痴情，也应该相信您女儿的魅力啊。嗯，你不是我女儿的菜，叔叔。但人生在世，都得尝尝嘛。哎，这话对我胃口。不聊个底话呢？那个，我就送阿姨，叔叔先回去了，外面风大。你跟关总，你们再去去那边转转啊。哎，对对对，哎，隔壁呀、啊，那前面有个公园，去转转。好好好，我知道。那行，叔叔阿姨，外面风大，咱先走吧。啊啊，走走走，注意安全。四姨，那我们也走了。好,好，走了，关总，开心吧？好，我一定给你注意安全。注意安全，好，去转转。再见啊，再见，再见。哎，走了。抓紧啊！这个刚好。叔叔
Join your mother. Oh, okay. Hey. Hey, Hugo, ba. Hey, hey, hey. You this hair is too thick. Not thick. Original. Hey, say the truth. You where did you get this? You don't have a lot of money. You were in the Xi Jinping School, right? You were also a富二代，比梁浩文还像。谁教的？ A 眼，原装的。我还不知道你、啊，这是型号，管谁借的？还有那车，租多少钱？我回头微信转你。我不要钱。那你要什么？我要你。哎，回上海吧。去找个小女孩，先把早宴完成了，再来找我。嗯，我是老司机好吗？哎，我虽然长相像个小鲜肉，但我已经很成熟了。我走吧。干嘛去啊？带你去儿童乐园玩玩啊。哎。哎呦我，我白眼半天啊我。金斌啊，来得及吗？来得及，没问题。啊，抓紧点啊！好，小心点，小心点。哎，嗯。哎呀，你放平啊！没事，爸，你们先上车。啊，先上车。好嘞，一鸣，一鸣。这是伯父伯母吧？哦，伯父，伯母，我是一鸣的朋友，我叫王子如。本来一鸣说中午要陪你们吃个午饭的，结果我一直开会，实在赶不过来，真对不起啊。没事没事，我知道你们中午就要赶火车了，说必须来送送，要不太说不过去了。没关系的，你忙。伯父伯母。给你们准备点小礼物，伯父，太客气了，这太客气了，伯母，不好意思，谢谢啊，谢谢。我这还得赶回公司开会去呢，实在是送不了你们去火车站了。没关系的，你忙你忙。一鸣，快上车吧，别耽误了。好，走吧，伯母。啊，再见啊。哎，伯父再见，伯母再见，再见。慢点开车啊！走了。慢点啊坐都坐不下，长得还挺像。什么长得还挺像？哎，好好享受啊！李总姐姐，玩起来吧，多适合你啊！玩就玩，跟我一起回上海吧。我既然回来了，就没打算回去。饿了吧？你明明天生就霸气十足，却在单位里受欺负，你不觉得委屈？我还觉得尴尬。做的事挺好的，你做得了吗？咱俩才刚一见面，你对我又打又骂的，改不了的，那才是你的原型。嗯、我知道，你呀、啊、心里一直过不去来电和绿宝的坎儿，不就搞垮两家公司吗？没关系。回头啊，咱再多搞垮几家，心里就不那么难受了啊！你是不是又想挨揍啊？你看，杀人如麻，这才是你吧？你
给您。小王那姑娘她是……不是说了吗？不意乱。我可不可以问一下啊？不意乱。你下午就问吧。小王他是哪的人呢？他父母是做什么的？姨娘，这份礼物啊，可是送到我心尖上了。九成功礼，全面的回贴。不，这镯子我太喜欢了，品相真好，挺润的。哎，我试试。哎，九成功礼，全面的回贴，我都想了好久了。哎呀，戴上了，不错不错，你看看，看一下呀，好吗？好看好看。这好，这还是啊，这个，这个是带。照片呀、啊，你爸爸的临摹碑帖，你妈妈的首饰都是玉器，不知道我猜对了没有？你猜对了，我爸妈很喜欢，也很高兴。你其实根本就没有什么会，你用送他们的方式，把一个。可能会尴尬的婚面变得很简短，同时也给他们留下了深刻的印象。你是在怪我吗？一鸣，我可以预测一只股票的走势，也可以操控很多事情，但是对于感情。我真的没有能力，我没有把握。明明，我不是不在乎，也不是不想拥有未来，我是不知道该怎么办。其实，在爱这件事情上，我也有很多惶恐。我们可以一起学习，一起努力。自尊，帮我重新打造绿宝品牌，好吗？好。阿姨拿这么多东西，阿姨拿去，太多了，吃不了。你放那吧，阿姨，我们自己来，我们自己来，拿回去点吧。你们拿在车上慢慢的吃啊。是我们这儿的特色。哎哎，这是给小林的。哎，小林，我来，我来，我来，我来，我给小林送到啊。哎，谢谢啊。你帮我问问小林，他什么时候也该把男朋友带回来，让我们看看。就是，既然定了，早就该来拜见一下这个岳父。是啊，定了啊。思雨说哈，那男的都已经求婚了。小林也答应了、嗯，阿姨、阿爸，那个小林的事回头再说。
再不走，路上堵车了。啊，对对对，你们快走吧。哎，路上小心啊。路上开慢点。那我们先走了。叔叔阿姨，注意身体啊。注意安全哈。我再来看你们啊。好，拜拜，思雨。开的慢点。哎哎哎。钱不钱的都在其次，最重要是对你好。这小唐虽然比你小几岁，但是知道心疼也对你好，就这么定了啊！阿姨听您的。不过他在上海，你在这儿，你们以后怎么打算呢？以后啊，以后再说呗。哎呀，那可不行啊，这可是大事。你说。哎呀，这个关小唐还没长熟呢。哎呀，思雨。他对小唐挺好的，那是演给你看的。哎，你这什么意思？告诉我了，这是，是不是三缺一啊？哎，我来了，我来了。这死老头，告诉。思雨啊，我觉得挺好的。阿姨，咱先回去吧。你要告诉我怎么回事？这孩子啊，我真是挺喜欢的。您喜欢就好。雷哥，你能不能慢点开？我很怕死呢，雷哥。我还小呢，雷哥。我亿万家产要继承的，雷哥。停车。我来开吧。打算怎么办啊，雷哥？我也不知道。什么时候了还不知道怎么办？料杀手锏啊！没有杀手锏。谁说的？真爱无敌啊！其实我们两个也挺投缘的，可能因为孩子吧，性格也挺像，对吗？呃，有些话我就直说吧，跟你在一起，我觉得特别的踏实，特别温馨。上次从迪士尼回来呢，我一直都在考虑一个问题：如果我们四个可以组建一个家庭的话，应该会很幸福。你觉得呢？可以叫我立行吗？如果可以的话，我叫你追追我。我还没有考虑过这个问题
我今天之所以提出这个问题来呢，就是想给你时间去考虑。但是，嗯，你不用着急回答我，花点时间好好想一想就好，可以吧？差点忘了把这给你了。这是什么？为了保证我们双方彼此的权利，保证婚礼能顺利进行，同时保证婚姻的长久稳定，我拟了这份婚前协议书。这么重？一共九章，二十三项，三百四十七个条目，囊括了政治、经济、宗教、情感、健康、教育等各个方面。同时对婚前、婚礼、婚姻存续各个阶段进行规划。你，你再说一遍。我希望能在婚礼筹备前把这协议签署完毕。你这是结婚还是建交啊？你好好看看吧。我希望能在下次约会的时候对本协议进行沟通和交流。哦。那就下周三晚上六点十八分，还是那家西餐厅，老魏之间。要结婚吗？你喝酒了？你先回答我。关你什么事儿啊？你不能跟那个机器人结婚。为什么？因为我喜欢你。但是我不喜欢你。可你根本不喜欢他。就算我不喜欢他，但我跟你也不可能。怎么不可能啊？你心情不好的时候，我可以陪你喝酒；你遇到麻烦了，我可以帮你解决。你跟我在一起可以穿着拖鞋不化妆，我可以逗你笑，我随你打随你骂。你需要我的时候，我根本不会关机睡觉的。你有钱吗？你有估值几个亿的公司吗？你能给我安全感吗？我现在没有钱，可我以后会有。我累了，我想休息。小玲，小玲，你干什么？你今天不说你就不能走。我不想跟一个喝醉酒的人说话。小玲，有些话我不喝醉酒我不跟你说不出来。顾小玲，我爱你，顾小玲，你跟我在一起行不行？你放开！但是我不爱你。你还好吗？听我说说最近的消息，一朝一夕，有的甜蜜，有的无力，还有一些无从说起。这么久已经学会了放弃，放弃执念，放弃眼前，放弃贪欲，却从未想过放弃你。耶，亲爱的自己，听听内心声音。时间里，相信意义，痛了才学会珍惜。亲爱的自己，用尽全部力气，怀
年从前日子里，简单的你，把困难化作勇气，人潮拥挤不退避。成长难免难，随挫折围绕，跨越困难的最好的办法是微笑。你给的所有惩罚，害怕吗？全然收下吧。那些关心真破家，曾过不去的伤痕也不过是条伤痕吧。我们如此嬉笑，又如此坚毅，偶尔计较，又偶尔坚定。成长若有迹可循，原来是留下的踪迹。曾经一直追逐的背影，终于回头把我抱紧，还是那熟悉的你。星星，寻找当初的自己，横冲直撞不逃避，横冲直撞不逃避，听听内心的声音，天空终于放了晴。